Hai guys, Assalamualaikum. So hari tu Miharu ada buat video jumpa dengan Cast Cast High Council and ada orang tanya tak buat review untuk High Council ke? Okay, saya nak bagi tahu korang yang Miharu baru saja selesai menonton sampai habis. Ah uh, seminggu selepas habis officially sebab I'm actually cannot watch series yang penuh dengan Gaduh-gaduh, tumbuh-tumbuh Walaupun benda tu series, walaupun benda tu berlakon I cannot, sebab benda tu boleh trigger I So I took my time So Miharu baru je selesai So terimalah review daripada Miharu Untuk projek High Council Arahan Anwari Ashraf Dan Zulaika Zakaria Ada 10 episod dan dia penulis dia ramai So Miharu letak semua yang penulis dia kat tepi ni Thank you so much guys Lukman uh, Sebab dah jumpa Lukman personally And yes uh, Dah pelakon-pelakon dia pun ada ramai juga Tara. Okay thank you so much to everyone yang Mia dah jumpa Thank you so much for sharing your experience with us um, So let's talk about Cerita tentang Projek Council Rasa ni tak payah cerita Sinosis semua dah tahu kok Mengisahkan tentang dua brother iaitu Naim dan Fakri Yang terpisah dah lama Diorang, disad, uh, diorang bertemu semua dekat sekolah Yang diberi nama Kudrat Dia sekolah berasal penuh SBP So dekat sekolah tu Dia ada satu tradisi yang dipanggil Ada High Council lah setiap rumah Setiap house Setiap dom ada wakil dia Dan satu akan dipilih sebagai kapla lah Which is form 5 So dekat dalam tahun ni Okay, iaitu kapal dia lah kahal lah Okay So, dekat sini di mana diorang trying to change the tradisi and everything lah Apa yang best cerita ni mengikut pengalaman Miharu Miharu tengok daripada kanta ataupun lensa orang lain Lensa orang lain di mana mungkin orang lelaki tengok Dia kata this is a guy punya story Tapi bagi Miharu, lensa Miharu adalah lensa mental health lah Okay, I'm more into that So let's talk about apa yang bestnya okay? Boarding school ni selalunya orang kaitkan dengan kita hantar nak pergi sekolah buat asrama untuk berdikari Untuk belajar berdikari And this series literally kau kena berdikari dan kau kena selamatkan nyawa kau sendiri Macam kau masuk dalam literary Hunger Games Kau masukkan diri kau dekat dalam apa um, Squid Game ke anything game lah okay? Yang related dengan life This is it kau faham tak Sebab Uh, kita semua tahu banyak-banyak kes bully kat Malaysia ni semua started with kemarahan, amarah So orang tak tahu kemarahan tu dia ada dalam satu level lagi Which is kita sendiri tak nak go to that level Which is level yang kita sendiri tak ada fikir Insanity Di mana we will not think straight So itulah kes-kes yang sampai ke tahap menragut nyawa orang lain Itu semua bukan kerja kita guys ingat tu okay So in this story it reminds me that like every time budak-budak kudrat ni 24 jam Diorang kena bertahan jaga nyawa diorang sendiri Okay bukan ancaman couple je Ancaman daripada predator Ancaman daripada yelah You know those kind of ancaman yang ada dekat kudrat So Mia rasa macam yes Hantar anak pergi asrama Bukan saja berdikari-berdikari untuk hidup They literally try to save their asses and their life lah every time So Berat juga sebenarnya kan to Watching this berat juga sebenarnya And knowing that benda ni happen in reality Well, that's hard, okay This series sangat connect dengan semua lapisan masyarakat Sebab semua lapisan masyarakat go through that hari-hari Safety Mishu bukannya satu lapisan masyarakat je go through Semua lapisan masyarakat go through Sexual assault bukan satu lapisan je Tak kena usia, tak kena gender Semua ada go through that So this series yang membuatkan orang boleh kait And people relate to that Sebab tu membuatkan kepada hak kaun seberjaya Because they relate Dan dia sangat relate di setiap zaman That series took place around 2007, 2008 Tapi sebenarnya still relate 2023 Nampak tak cerita dia sebenarnya evergreen Going to be like evergreen sampai bila-bila So memang bagus lah cerita dia okay Thank you so much for showing that trauma is really important Thing yang patut dia ambil kira dan trauma tu akan berada dengan kita Lagi-lagi orang yang go to trauma ni bertahun-tahun ada orang cakap, eh kau let go lah trauma That is not the right way for you to talk with people who go through a lot of trauma Lagi-lagi traumatic experience yang kita sini tak boleh terfikir Or they otak kita You cannot say that because cara orang lain-lain untuk -lain let go trauma And terima kasih to high counsel to show us yang bertahun-tahun Ini macam kaha punya trauma 5 tahun Kak Naim dengan Fakri punya trauma bertahun-tahun Sehingga orang kecil masih ada lagi So benda tu 
Tolong titik beratkan trauma orang Jangan pelikirkan trauma orang Awak ada trauma siri Awak tak nak orang pelikirkan trauma awak So jangan minta Jangan pelikirkan trauma orang Thank you so much for voicing this out Okay Character development yang sangat menjadi daripada episode 1 sampai episode 10 ada beberapa character development yang Miharu rasa perlu dimensionkan iaitu Kaha, uh, Fakri dan of course uh, Satish punya character which is Prakash. Uh, Kaha memang ada character development sangat-sangat lagi-lagi dalam -lagi, 3 episode last tu. Uh, Fakri of course at the end tu memang dia own it, dia own the episode and everything Dan of course Prakash lah, diorang memang ada character development yang sangat-sangat kuat And thank you so much for that Thank you so much for Kapla sebab dia bukan sahaja the bad boy Dia membawa watak somebody yang di traumatise kan yang, di aben, yang ada abandonment issue yang sangat kuat Itu adalah Kaha Okay and Fakri, that, dia banyak gila issue we need to talk about Fakri on another, another video just for Fakri je okay Just spoiler banyak-banyak episod. Episod mana yang suka episod 9. Paling best dia punya build up yang best gila. So out of time Yaru bagi uh, project High Council 7 over 10. Sangat menarik, sangat entertaining. Tapi trigger warning dia 9 over 10 sangat tinggi. Sebab tolong-tolong siapa yang trigger jangan tengok. Please stay away. You guys can watch it nanti-nanti bila korang dah ready. Take your time just like me Okay, jangan rush, jangan push So thank you so much to put Sebab you, I dapat jumpa the cast and everything Sebab you juga, I got to watch the High Council Ada ada semangat dan kekuatan untuk membuat dan record this review pun So that's it guys, take care, thank you forever, stay safe Assalamualaikum, bye bye